Merci tout le monde. Merci Benjamin de ton assistance vraiment précieuse et d'avoir surmonté tous les obstacles pour nous aider à mettre en place cette session. Merci encore une fois. Merci Laurence d'avoir été vraiment très, très solidaire dans ta démarche avec nous pour pouvoir intégrer cette dynamique extraordinaire et pouvoir contribuer à notre, avec nos moyens et à notre manière à vos efforts, des efforts qui sont très reconnus mondialement dans la communauté internationale de l'économie sociale et solidaire. Je tiens à féliciter Global Social and Economic Forum pour euh, cet euh, appui, pour euh, toutes ces initiatives extraordinaires. Personnellement, je trouve beaucoup de, de plaisir à partager avec euh, les membres de ce réseau. D'un point de vue contenant comme contenu, il y a beaucoup de matière euh, grise qui s'est développée pour accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire en vue de, de réussir sa tâche la tâche de, euh, de rester à la fois euh, proche des dynamiques territoriales locales, tout en, en s'appuyant sur une expertise, une expertise qui se développe jour après jour, euh, d'abord par euh, les formations, euh, les, le réseautage et le partage de l'information et des idées que le Global Social and Economic Forum a déjà initié depuis euh, plusieurs années. Donc, euh, aujourd'hui, dans l'Observatoire des transformations sociales que je représente et euh, dans ma qualité de modérateur, etc., donc, euh, nous sommes très heureux de partager ce, ce moment avec euh, aussi des euh, intervenants euh, qui s'intéressent à la question de l'économie sociale et solidaire et, et qui vraiment ont ont apporté leur euh, euh, contribution assez intéressante à la question de, de l'économie sociale et solidaire euh, partout dans le monde, dans les, euh, tous les continents. Euh, je, je veux aussi euh, voilà, les introduire euh, euh, avant de leur donner... Euh, un mot de présentation, un mot de présentation, chaque, euh, plusieurs pays, plusieurs visions, plusieurs regards qui convergent aujourd'hui pour euh, contribuer au, à l'essor des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Afrique. Dieu sait que nous avons besoin de, de ces espaces d'échange. Zoom nous présente aujourd'hui l'occasion euh, techniquement, mais nous, nous sommes vraiment déterminé à, à aller de l'avant pour installer une réelle dynamique d'échange avec Global Social and Economic Forum, l'Observatoire des transformations sociales. Donc avec nous, il y a Fabrice Adel Balou, qui est président de l'ONG Project, la Côte d'Ivoire. Et avec nous aussi, Ahmed Soussi, professeur à l'UCAM au Canada, euh, département de, de sociologie, qui est un grand ami avec qui on a commis un dernier numéro de la revue Intervention économique euh, sur les épistémologies du Sud. C'est une plateforme de réflexion épistémique destinée notamment aux pays du Sud pour développer des outils, des réflexions et des façons de faire particulières pour enrichir cette boîte à outils de l'intervention territoriale. Euh, avec nous également Ernest Messina, qui est un ami, un professeur à la faculté de, de Douala, à l'université de Douala au Cameroun. Euh, Jacinto Santos, euh, un des, des acteurs incontournables de développement territorial et la gouvernance locale au Cap Vert, un pays qui nous est très cher. Et Shadia Rari, qui est doctorante et chercheur membre de l'OTS. Youssef Lux, qui est doctorant et chercheur à l'OTS. Donc cette dynamique, comme vous, vous voyez, euh, 
s'installe, mais il, il cherche également à créer des synergies entre les générations. Donc, euh, nous avons avec nous des personnes de plusieurs euh, niveaux, de niveau intellectuel, mais aussi d'expériences de, variées, différentes. Et nous avons également des jeunes qui veulent apprendre à évoluer. Et c'est ça, je, me semble-t-il, le principal atout de l'économie sociale qui permet de créer des relais dans le territoire, dans les, la communauté et euh, intergénérationnelle et intercatégorielle. Donc, euh, notre objectif, si vous le permettez, euh, donc, euh, de cette session, il consiste en, en créer... Pardon, est-ce que vous m'entendez C'est bon Vous pouvez me confirmer ça L'objectif principal de cette session, c'est justement euh, comment euh, comprendre les dynamiques qui sont mises en place dans le continent africain euh, durant les dernières années, justement en matière de changement des pratiques de l'action publique et, et cette montée sans précédent de de ce qu'on appelle les formes d'expression citoyenne qui exigent, qui sont véhiculées d'abord par la société civile et par les, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ces expressions sont généralement véhiculées par ces acteurs pour donner la parole aux, aux catégories, aux, aux groupes aux, aux longtemps stigmatisés d'une manière ou d'une autre mais aussi donner, donner le point de vue de, de la société civile dans les transformations qui concernent son territoire et leur pays. Donc, les acteurs de la société civile sont amenés aujourd'hui à créer de la valeur ajoutée, justement, et de ne pas rester rigide face aux propositions qui émanent souvent de euh, la puissance publique quand on dit puissance publique, euh, c'est-à-dire l'État, et, et comment justement, à partir d'un outillage et un travail sur soi, euh, la, la société civile peut euh, justement contribuer favorablement à la création d'une démocratie locale et à euh, la création d'une réelle dynamique de partage et de participation et de co-construction des projets locaux. Est-ce qu'il y a une... Je vois une main levée. Euh, J'imagine que Benjamin euh, sera en mesure de... Voilà. Donc, euh, les principaux axes de, de, de cette session consistent en une analyse des interactions entre l'État et les acteurs de la société civile et de l'économie sociale autour de projets de territorialisation des politiques publiques de développement. Donc, ça, c'est un premier axe. Donc, sur lequel on va poser une question à chacun des intervenants et à chacun de réagir deux, trois minutes à sa façon, peut-être plus pour détailler davantage une expérience donnée selon les pays, selon les contextes. Le deuxième axe concerne les stratégies des acteurs de la société civile et les acteurs de l'économie sociale dans les formes de régulation et de gouvernance, de récupération et d'appropriation des dynamiques du dialogue euh, territorial local. Et en troisième lieu, l'engagement de la société civile dans la co-construction de solutions innovantes. Ici, je, je fais appel, bien entendu, à la question de, de l'innovation sociale, euh, à proprement dit. Benjamin, on peut passer au deuxième slide, s'il vous plaît un retour en arrière, un petit flashback. Très bien, merci. Donc, euh, ces questions, les questions vont toucher également les formes de dialogue euh, territorialisées à l'échelle locale, les formes de satisfaction aux exigences pressantes des citoyens, le développement institutionnel, comment il, est, il a été appréhendé et mis en place par les acteurs de la société civile, les formes de territorialisation des projets de développement et l'intégration des politiques des minorités, etc. Le respect de l'égalité des chances, la et l'engagement pour les objectifs du millénaire pour le, le développement durable, ce que vous, vous savez.
Donc, euh, ces éléments-là seront évoqués euh, conjointement par des acteurs, par des, des chercheurs et par des praticiens et par des experts également. Donc, euh, je, je donne la parole tout de suite euh, à euh, Jacinto Santos de Cap Vert pour euh, exprimer son point de vue par rapport à notre euh, première axe, s'il vous plaît. Jacinto, on, on vous écoute. Jacinto Santos, je, je demande à tous les participants, s'il vous plaît, de couper le son ah bon. et la vidéo euh, au moment où un autre euh, intervenant euh, intervient. Merci. Ça va, vous m'écoutez bien Très bien. Très bien. Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je participe dans cette euh, réflexion euh, virtuelle. Euh, rapidement, euh, nous sommes euh, en ce moment justement euh, à la fin de la campagne électorale pour, pour la huitième élection municipale au Cap Vert. Euh, c'est très intéressant parce que c'est dans un contexte de la pandémie avec beaucoup de restrictions du point de vue de communication avec des électeurs et de l'opinion publique. Et, et, et en même temps, euh, intéressant du point de vue des, des thèmes clés euh, du débat électoral. Euh, je disais que le Cap Vert va compléter cette année presque 30 ans du pouvoir local démocratique. Euh, avec huit élections municipales et avec beaucoup de la participation. Je, la première élection municipale a enregistré 14 euh, candidatures issues de la société civile et 29 ans après, sur 65%, 60 candidatures euh, des partis politiques, nous enregistrons 12 euh, candidature issue de la société civile. Donc, la, la, la décentralisation, les indicateurs de développement euh, que le Cap Vert euh, a réalisé, développement, les indices euh, de développement humain et d'autres indicateurs de développement socio-économique, c'est grâce à la participation des pouvoirs locaux euh, qui jouissent beaucoup d'autonomie d'organisation, euh, de gestion, mais à l'instar comme le Cap Vert dans son ensemble, qui, qui a beaucoup de difficultés à la mobilisation des ressources pour financer des, des investissements locaux. Euh, donc, là, ce mouvement de centralisation a eu des éléments, des points, euh, des différentes dynamiques. Et depuis euh, 2000, 2016, euh, on enregistre l'augmentation des ressources euh, financières, euh, euh, patrimoniales, euh, assistance technique vers les municipalités. Le niveau d'investissement public local a, été, a connu une euh, augmentation exponentielle et pour tout ce qui concerne la satisfaction des besoins des populations au niveau local, par la, dans les plusieurs domaines de la réqualification urbaine, logement social, euh, infrastructuration routière, et formation professionnelle des jeunes, euh, euh, l'appui économique pour les femmes chefs de famille, l'appui à la formation euh, du niveau technique et universitaire des jeunes, etc. Mais, euh, concernant la participation de l'économie sociale et solidaire, euh, nous avons constaté le suivant. Euh, nous avons beaucoup des, des associations, des participations des ONG, des fondations, et des coopératives, des mutualités, mais nous je ne peux pas parler d'une articulation systématique entre les, les municipalités, les politiques publiques et les diverses organisations d'économie sociale et solidaire. Donc, mais on enregistre 
quand même des participations assez importantes qui le pouvoir public classique ne peut pas répondre. Par exemple, dans le contexte de la pandémie, euh, nous avons résisté à une montée de l'intervention des organisations de la société civile pour aider les plus défavorisés, et surtout les femmes qui travaillent dans les secteurs informels. Euh, aussi l'intervention accrue des institutions de, des finances solidaires. Euh, donc, euh, ma, ma thèse, ma position sur l'économie sociale et solidaire au Cap Vert, euh, c'est que je ne vois pas la séparation entre l'action publique de l'État, des pouvoirs publics, et l'intervention du secteur d'économie sociale et solidaire parce qu'il travaille sur l'intérêt général. Par exemple, concernant le travail avec les, les, les enfants handicapés, les, les personnes âgées, les, les couches de la population exclue des processus de développement social, euh, la protection de la troisième âge, mais beaucoup d'autres interventions à la transversale, la question de l'environnement, euh, de, de logement, d'assainissement, de, de la formation professionnelle, de recherche. Euh, L'économie sociale au Cap Vert, c'est présent. Et, et maintenant, on, on ébauche une articulation très intéressante avec les universités. Nous avons monté en collaboration avec les, les universités deux cours de formation sur l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup d'actions communes, de sensibilisation à la problématique d'économie sociale et solidaire. Euh, maintenant, tout le monde parle d'économie sociale et solidaire, des coopératives d'associations comme une des solutions. Euh, dans la conséquence de la pandémie, euh, on va avoir la, la montée du chômage, surtout euh, auprès des jeunes et des femmes, et l'économie sociale solidaire, c'est l'instrument qui permet de regrouper les gens pour résoudre des problèmes de revenus et d'autres emplois. Et dans ce contexte, nous avons développé, je vais à la fin, une expérience bien réussie. réussie. Et nous avons euh, introduit les artisans, les couturiers, les couturières dans les réseaux de la production des, des masques à l'usage communautaire. C'était une bataille très forte auprès du auprès gouvernement parce que le gouvernement voulait seulement euh, euh, recevoir les masques des entreprises capitalistes. Et nous disons non, il faut créer des, 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 des opportunités. Il faut pas, ce n'est pas acceptable que dans le contexte de crise, les gens qui sont les plus défavorisés continuent à être plus pénalisés dans cette circonstance. Et avec le, les associations, une associa les associations des entrepreneurs catholiques du Cap Vert et quelques structures de l'Église, l'ONG comme site Habitat, euh, on a pu mettre dans le réseau euh, 20, 25 euh, artisans qui jusqu'à présent produisent dans le marché, et ont lancé dans le marché 24 000 euh, masques à l'usage communautaire. 24 000 dans un pays comme le Cap Vert, comme la ville de Praia, c'est beaucoup. Pour vous, c'est rien, mais c'est beaucoup. Et, et ces gens-là, et maintenant, on va dans une deuxième phase avec, euh, en coopération avec la Copper Monde de l'Italie et le COSP de l'Italie aussi, à dynamiser la création des petites coopératives de production euh, avec l'expérience pilote avec les, les femmes dans trois, euh, trois municipalités à l'île de Santiago. Mais nous avons aussi le, le, le défi majeur. Euh, Laurence euh, connaît l'approche que nous avons développée à la ville de Praia euh, sur l'étude que nous avons faite sur la, la dynamique d'économie sociale et solidaire à Praia. Et le gouvernement a introduit dans son programme qui, à la fin, la promotion des réseaux municipaux d'économie sociale. Nous sommes en train de sensibiliser avec les maires pour qu'on puisse travailler d'une façon systématique l'inclusion de l'économie sociale et solidaire 
dans les problématiques de développement économique local. Euh, les partenaires, quels partenaires euh, euh, internationaux aussi euh, sont sensibilisés à introduire dans leur programme indicatif de coopération un axe spéc spécifique sur la promotion de l'économie sociale et solidaire dans la perspective des générations de l'emploi et des revenus soutenables. Euh, le cadre légal, c'est favorable, beaucoup favorable même, même que nous, a, nous constatons qu'il y a quelques domaines qu'il faut euh, pousser la, la réglementation pour qu'on puisse s'introduire beaucoup dans la, le système d'articulation avec les politiques publiques. À la fin, une question clé, c'est la problématique du financement de l'ESS, l'activité de l'ESS. Bon, nous avons discuté euh, avec le gouvernement et nous avons pu réussir de créer, de signer un accord cadre pour le financement des initiatives de la société civile. C'est-à-dire que le gouvernement euh, a laissé complètement de financer directement les petites associations. C'est-à-dire l'accord cadre est passé avec la plateforme des ONG de Cap Vert. C'est l'organisation des sociétés civiles qui regroupe plus de 300 organisations, coopératives, fondations, associations de base, communautaires, etc. Et toutes les, les associations participent à l'offre publique à partir de l'édital qui est lancé pour avoir l'accès au financement pour la réalisation des activités. C'est insuffisant, bien sûr, mais c'est la condition d'introduire la transparence et l'égalité d'opportunité à tous les intervenants, à tous les acteurs dans l'accès aux ressources publiques. Bien sûr, il faut que les, les CES créent d'une façon autonome des mécanismes de mobilisation des ressources pour financer leurs activités de développement. Et dans ce point de vue-là, fonctionne euh, cette institution des microfinances au Cap Vert, et coopérative et mutualité d'épargne et crédit, qui maintenant travaille dans un cadre euh, de régulation par la Banque centrale, qui permet de, de créer des mécanismes de transparence, de gestion et de l'accès euh, à la couche plus défavorisée, défavorisée du Cap Vert, l'accès au petit crédit. Euh, mais vous savez, nous débattons avec les problèmes des ressources. Il y a un élément clé, c'est comment euh, développer les réseaux au niveau régional, continental, international, pour euh, petit à petit régler ce problème de financement, parce que nous avons vu que dans ce contexte de la crise, que les options et les mesures des politiques publiques, malheureusement, ne, ne créent pas des impacts positif, transformatrice, transformateur dans les couches qui sont plus défavorisées. Et je parle des, des jeunes, je parle des femmes, chefs de famille, je parle des communautés reculées, pauvres, qui n'ont pas des moyens d'intervention de, publique, de faire des pressions sur les pouvoirs publics, etc. etc. Donc, l'économie sociale solidaire, c'est le, le facteur de promotion, d'insertion dans la vie productive de, de ces jeunes-là, de, des femmes et des communautés les plus pauvres de nos pays. Voilà, je termine cette petite intervention. Merci notre beaucoup. Expérience au Cap Vert. Très bien, merci beaucoup. C'est une expérience très riche qui va susciter beaucoup de débats. Euh, je, je passe à une autre expérience euh, de notre pays cher, la Côte d'Ivoire, également, à Fabrice. Fabrice, euh, je te donne la parole. Tu as dix minutes pour développer euh, cette expérience euh, pilote que vous avez menée euh, au, au Côte d'Ivoire. Euh, et après, on va revenir vers ces expériences avec, euh, bien entendu, une, une synthèse de cadrage que je vais pouvoir présenter euh, et avoir le, le, le point de vue par la suite euh, d'un ami qui, qui suit de près euh, ces dynamiques qui s'y mettent ceci euh, tout à l'heure du, du LICAM. Donc euh, le côté scientifique va être présent avec nous pour développer cette expertise. Monsieur Fabrice 
est-ce que Fabrice est là Fabrice, donc à toi la parole. Bonjour à tous. Comment, euh, je, je voudrais avant tout proposer un grand merci euh, au GFF et aussi à notre partenaire de l'Observatoire des transformations sociales qui a bien voulu nous associer et, à cette session. Et donc, euh, vous savez tout avec moi, vous savez tout avec moi que la Côte d'Ivoire est un pays non seulement qui a traversé d'un long moment de crise, et aujourd'hui, c'est un pays qui, petit à petit, est sort d'une décennie de crise socio-politique. Et donc, que ce soit le gouvernement, les organisations de la société civile, et même les organismes internationaux, ont réellement aidé, en tout cas, les communautés à pouvoir, en tout cas, se reconstruire. Et donc, mais il faut dire, au niveau de la reconstruction, il y a certaines zones au niveau de la Côte d'Ivoire, telles que l'ouest de la Côte d'Ivoire, où nous sommes basés, et dans le département de Toulouse, c'est-à-dire dans la région du Cavalli. Il faut dire que cette reconstruction est encore très fragile. Non seulement du fait de nombreux défis à relever, et donc au niveau de ces défis concernant, par exemple, l'éducation, la formation, la santé, les problèmes liés aux frontières. Il y a aussi les questions liées à l'égalité des gens, la sécurité, c'est-à-dire les questions sécuritaires, puisque nous sommes à une zone frontalière qui est qui fait frontière avec le Libéria. Vous savez tous avec moi que le Libéria est un pays qui a traversé aussi de longs moments de crise, de longs moments de conflit. Et donc, euh, les frontières sont encore très poreuses. Et donc, euh, tout ça, aujourd'hui, c'est en tout cas des défis. Et il faut ajouter à cela aussi les questions de l'emploi des jeunes. Et donc, aussi la question de migration, parce que c'est une zone aujourd'hui qui est en train de, dans un ou deux ans, sera la boucle du cacao. Et donc, euh, avec euh, la forêt classée de, au niveau de, de taille, et donc, cette zone-là est propice réellement à tout ce qui est activité agricole parce que les pluies sont abondantes et aussi c'est un sous-sol vraiment qui est assez riche. Et donc, c'est ce qui amène aujourd'hui nos frères de la CDAO, côté Burkina, du Mali et autres, à pouvoir migrer dans cette zone-là pour en tout cas essayer de développer aussi un certain nombre d'activités pour avoir de quoi assaisonner à leurs besoins. Et donc, cela, bien évidemment, crée des problèmes en termes de gestion des ressources naturelles et surtout la préservation de l'environnement. Et donc, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons initié un certain nombre d'actions. Parce que pour nous, avant de poser toute action, il fallait chercher à comprendre les causes profondes, parce que ce que je viens de vous expliquer, c'est les causes immédiates. Donc, pour nous, il fallait chercher à comprendre les causes profondes de ce qui a créé, en tout cas, et la crise, surtout au niveau de, de, de notre région, au niveau des lois de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, cela nous a amené à entreprendre, à, à initier un certain nombre d'actions, et un certain nombre de partenaires ont bien voulu, en tout cas, nous accompagner parce que nous avons mené pas mal d'actions avec nos propres moyens. Et. Cela nous a permis d'attirer l'attention d'un de, de, de certain nombre d'acteurs, tels que l'OIDH, nous avons une euh, Site of Conscience, et nous avons euh, la Fondation Rosa de Luxembourg. Et donc, tout cela a, a, cela a attiré leur attention. Et bien évidemment, avec notre réseau, notre maison, euh, le GFS, qui aussi a contribué véritablement à l'incubation. De, de notre jeune organisation aujourd'hui qui fait son petit bonhomme de chemin. Et donc, au niveau de, du département de Toulouse, nous avons initié des sessions de dialogue parce que pour nous, c'était important de chercher à comprendre les causes profondes. Et donc, au niveau de ces sessions, nous avons eu, en tout cas, possible, euh, au niveau de ces, de ces sessions, les victimes de guerre, les personnes qui ont tout perdu durant la crise, les êtres réfugiés, les rapatriés qui sont venus du Libéria 
et certains qui étaient des déplacés internes au niveau Côte d'Ivoire, mais qui sont revenus parce que à leur arrivée, ils étaient confrontés véritablement à un certain nombre de problèmes. Certains, par exemple, ont eu leur terre occupée, certains, par exemple, ont eu leur maison, leur logement brûlé, certains ont eu leur logement occupé par les hommes en armes. Donc, il fallait véritablement et non seulement et chercher à comprendre, mais aussi, cela, bien sûr, accompagné de, 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 de tout ce qui est plaidoyer autour, à l'endroit des autorités. Et donc, nous avons initié ces sessions avec les femmes. Et donc, parmi les femmes, il y avait certains vieux, aussi avec les jeunes. Et donc, ces sessions nous ont permis réellement de comprendre la source de ces problèmes, mais aussi de permettre à l'ensemble de ces participants de partager les défis et aussi les leçons apprises et de faire des suggestions. Et donc, lors de ces sessions, nous avons eu à travailler sur un certain nombre de, de thématiques concernant un certain nombre de défis. Donc, les thématiques, il y avait des questions, par exemple, liées à la réintégration des, des êtres réfugiés. Il y a aussi euh, les questions du chômage, le manque d'emploi des, des jeunes, les questions concernant l'oisivité, parce qu'il fallait chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là sont oisifs. Au niveau du chômage, chercher à comprendre. Et aussi, il y a un phénomène ici, aujourd'hui, qui, en tout cas, et c'est vraiment désolant, c'est, il est en train de détruire, en tout cas, l'environnement, qui est le phénomène de l'empaillage clandestin. Et donc, euh, des individus qui aussi viennent des pays voisins ou encore même de certaines populations qui s'adonnent à l'empaillage pour les minéraux parce que c'est un sous-sol qui est assez riche. Et donc, ça pollue véritablement euh, les rivières et ça fait que les ressources naturelles telles que les poissons et certain nombre de choses. Donc, vous comprenez avec moi que c'est un danger. Et donc, pour nous, il fallait aussi initier ces sessions de dialogue pour chercher à comprendre, éviter ces acteurs-là qui sont, qui sont lancés dans l'empaillage clandestin, parce que parmi ces acteurs, nous avons constaté qu'il y avait des femmes. Il y a certaines vœux, par exemple, qui ont tout perdu durant la crise, qui n'ont pas d'autres moyens de pouvoir, d'autres, d'autres moyens, d'autres ressources. Et donc, elles s'adonnent à cela et pour pouvoir, pour leur permettre de quoi à manger. Et donc, il fallait inviter ces femmes ou encore ces personnes-là, pour essayer d'échanger avec ces personnes. Et donc, il y avait des victimes, le groupe des victimes, par exemple, dans le domaine de l'empaillage, parce qu'il y a certaines dames qui ont eu leurs enfants qui étaient sous, et pendant, et, qui étaient en train de creuser l'eau, par exemple, où le sol s'est écroulé et ses enfants et sont partis, sont restés, sont décédés. Il y a eu aussi certaines, par exemple, qui aussi ont été victimes de... de, de, de de donner certain nombre de choses durant les activités d'empaillage. Donc, il fallait les inviter et donc permettre à ces personnes qui ont été victimes de pouvoir partager l'expérience avec les communautés pour montrer comment est-ce que, par exemple, l'empaillage clandestin est, 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 est un véritable problème pour la société et comment est-ce qu'elles ont vécu véritablement et ces moments de difficulté. Et donc, derrière, c'est de permettre à ces personnes de pouvoir sensibiliser la communauté pour pouvoir permettre à la communauté de changer de perception, de aussi consolider un réseau au niveau local de femmes pour appuyer ces dames-là, pour leur permettre de lutter véritablement contre ce phénomène d'empaillage clandestin. Mais derrière, c'est de leur permettre aussi ensemble de voir comment est-ce qu'elles pourraient changer d'activité ou pour celles qui souhaiteraient toujours rester dans ce domaine-là, comment leur permettre ensemble et faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics ou auprès des de partenaires et leur permettre de les encadrer, par exemple à travers des mouvements coopératifs, pour que ces femmes-là aient pu véritablement s'organiser en coopératif, par exemple, et les enlever dans l'informel pour qu'elles aient un minimum de sécurité lorsqu'elles vont mener cette activité de, de, de leur paillage clandestin. Et donc, à ce niveau, grâce à ces sessions de dialogue, nous avons ensemble avec ces femmes-là véritablement et, et, et essayer de, de, de pouvoir nous entendre sur un certain nombre de points. Donc, aussi, en plus de cela, concernant le chômage des jeunes, il fallait aussi inviter sur la table euh, lors de cette session certains jeunes, par exemple, qui se sont lancés de leurs propres moyens, malgré les difficultés, mais qui ont réussi dans la vie, qui ont pu entreprendre et aujourd'hui qui sont un modèle. 
Et donc, ces jeunes-là, ils parlaient de l'université aussi. Et certaines jeunes qui sont des chômeurs, qui n'ont pas d'autres moyens de pouvoir s'en sortir. Et donc, inviter ces personnes et aussi les autorités au niveau local, tels que les représentants du ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, et aussi le ministère de, de la protection sociale, et les invités à ces sessions, et permettre à ces jeunes-là qui ont réussi leurs propres moyens, comment est-ce que ces jeunes ont pu arriver à ce niveau, malgré que la situation était vraiment difficile. Et donc, ces jeunes ont pu partager leur expérience. Pour certains qui manquent d'emploi, qui sont manipulés politiquement aussi, ça leur a permis aussi de pouvoir présenter leurs défis et aussi les différents problèmes qu'ils rencontrent durant et qu'ils ont rencontrés durant ces dernières années. Alors, ces sessions nous ont permis aussi de comprendre les causes profondes des de, 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 de loisirité, de, du chômage dans la zone. Et donc, l'ensemble de ces jeunes ont décidé de pouvoir se mettre ensemble à travers, euh, en tout cas, une plateforme de, pour pouvoir en, véritablement euh, lutter contre tout ce qui est phénomène de, de manipulation politique, de pouvoir travailler à leur, euh, pour leur autonomisation économique. Et donc, pour nous, cette session a été vraiment très, très enrichissante. Et aussi, ça a été pour nous un moyen de véritablement enrichir un certain nombre de, de projets. Et d'après la projet, c'est-à-dire d'enrichir au niveau de notre planification, pour pouvoir avoir un certain nombre d'arguments qu'il fallait présenter au, au niveau international, que ce soit au niveau du GCF, que ce soit et auprès de, d'un certain nombre de partenaires techniques et financiers. Et par la grâce de Dieu, nous avons attiré l'attention des, des autorités des pouvoirs publics. Et donc, grâce au GCF après Afrique, cela nous a permis de pouvoir entrer en contact avec l'Assemblée des régions du Côte de Côte d'Ivoire, que depuis nous avons, en tout cas, et, 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 nous avons, en tout cas, eu bien des causes. Et donc, la RDC, qui a, en tout cas, accepté de nous accompagner dans le processus. Donc, pour nous, il fallait maintenant établir mettre en place un cadre permanent, un cadre de dialogue et d'échange avec le pouvoir public, c'est-à-dire les décideurs. D'où nous avons mis en place l'écosystème au niveau national avec l'appui d'un certain nombre d'acteurs locaux et bien sûr le GFF qui a beaucoup contribué au niveau de ce processus. Et donc, nous avons pu mettre en place l'écosystème national et donc cet écosystème nous avons lancé le forum international des jeunes leaders. Et donc, lors de ce forum, c'était de permettre à ces jeunes-là, qui, en tout cas, et aussi à ces femmes-là, de pouvoir non seulement partager l'expérience, mais en tout cas de consolider un réseau qui va leur permettre réellement de pouvoir et promouvoir l'entrepreneuriat social et coopératif. Et malheureusement, nous avons été confrontés à la COVID il y a vraiment une frein à nos différentes activités. Et toujours, comme je le dis, c'est pourquoi depuis le début, je, je remercie véritablement le GCF, parce que c'est un réseau qui véritablement nous a apporté beaucoup. Et donc, il y a eu, nous avons, euh, lors de la COVID, un certain nombre d'activités qui ont été vraiment bloquées. Et donc, il était question à travers de ce forum-là de, de mettre en place un mécanisme. Et donc, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme de prévention des violences, de lutte contre le chômage et les préservation de l'environnement. Et donc, pour nous, il fallait réorienter notre approche. C'était avec la COVID, donc il était vraiment bloqué. Et donc, revoir notre stratégie. Mais en même temps aussi, nous avons reçu un appel à projet de... de de la POACA, l'agence pour réel, et grâce au GCF. Et donc, nous avons répondu à cet appel à projet. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu, en tout cas, capter ce financement qui, véritablement, va nous permettre de pouvoir déjà consolider les acquis, mais aussi de pouvoir, cette plateforme qui devait voir le jour après le forum, déjà, de pouvoir travailler dans ce contexte COVID de la mise en place de cette plateforme qui va réellement nous permettre au niveau local, au niveau des territoires, d'améliorer la gouvernance locale, permettre 
aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les coopératives, les artisans et autres, leur permet d'avoir un cadre pour échanger avec le pouvoir public, c'est-à-dire les préfets, les maires, les conseils régionaux, de créer ce cadre-là, c'est de ou ceux qui sont vraiment engagés des ambassadeurs, qui vont faire partie d'un comité de suivi qui va se réunir chaque trimestre. Et donc, ce comité va nous permettre réellement de pouvoir nous orienter ou encore de faire le suivi du processus. Bien évidemment, Fabrice. après... Oui, allô euh, Fabrice, euh, tu peux euh, souligner les, les actions euh, après, après euh, un deuxième retour D'accord Ok. Pour nous permettre Donc, de donner l'occasion aux autres intervenants de faire la première présentation. Après, on va faire le deuxième round pour euh, répliquer sur, autour des questions, etc. Ok. Et donc, euh, à, à ce niveau, je, je pense que et concernant et cette plateforme qui ira bientôt le jour et aussi qui nous permet de renforcer l'écosystème autour de l'emploi. Et donc, pour la première phase de mon intervention, moi, c'est que je pourrais dire mon temps et je vous remercie. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette expérience de notre pays cher, la Côte d'Ivoire. Et merci pour, euh, de nous avoir, en un laps de temps très, très court, de nous présenter le, le, le panorama de toutes ces actions, ces initiatives locales qui servent à l'appui la, euh, de, de l'action de la société civile en face de toutes ces politiques, parfois, qui, euh, je dirais, inégalitaires ou bien inégales, qui, qui s'installe ici et là en, sous le nom de développement, etc. Donc la société civile joue un rôle extraordinaire dans, dans les pays africains justement pour euh, justement représenter les, une nouvelle façon, une nouvelle forme de faire le développement, le développement équitable, intégré, le développement inclusif de toutes les catégories. Et je vous, je vous en félicite et je vous félicite tous nos, nos amis de la Côte d'Ivoire d'avoir contribué positivement à la création d'une réelle dynamique de réflexion critique aussi vis-à-vis euh, -vis des politiques publiques et, et locales menées dans euh, votre pays. Je reviens vers Sid Ahmed Soussi. Euh, justement euh, un chercheur qui suit de près les dynamiques euh, du syndicalisme africain et qui a développé plusieurs euh, réflexions et euh, écrit sur cette question pour nous donner aussi une autre, un autre regard sur euh, le, les dynamiques de base euh, créées par des organisations qui euh, défendent l'intérêt de leurs membres en vue justement d'améliorer les conditions de vie de, et de travail dans de nombreux espaces productifs en Afrique. Sid Ahmed Soussi, à, à toi la parole. Tu as 10 minutes, s'il te plaît, avant de revenir vers toi pour des questions du débat. Oui, bonjour. Je... Euh... Pour moi, il est très tôt ici, euh, à Montréal, donc il est possible que je, que, que, que je n'ai pas toute la concentration euh, nécessaire. Euh, je voulais juste euh, d'abord commencer par un petit mot de, de remerciement euh, à toi, Youssef, et puis de, 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 aussi pour euh, de, de toute l'équipe qui a, qui, qui a organisé cette, euh, cet échange. Euh, moi, je vous avoue que je suis particulièrement passionné par les, ces expériences-là et euh, je travaille depuis plusieurs années comme sociologue du travail et du syndicalisme sur, euh, de, 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 sur ces questions, en, en particulier dans leur contexte africain. Et euh, 
tout cela dans le cadre d'un centre de recherche, le CRIS, le centre de recherche sur les innovations sociales, et qui, euh, comme vous le savez probablement, euh, s'intéresse particulièrement à cette question de l'économie sociale et de l'économie euh, solidaire. Alors, euh, sans plus tarder, j'irai droit au but, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Euh, tu, tu nous as demandé, Youssef, de, 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 de réagir euh, sur euh, trois points en particulier, le, sur la question de, du rapport à, de l'État et euh, avec les acteurs de la société civile, sur les, le lien qu'il y a entre la société civile et sa capacité d'innovation sociale euh, dans les sociétés africaines, et enfin sur cet engagement de, de la société civile dans les transformations sociales. Alors, ces trois points ont pour point commun, ont, ont pour, euh, convergent vers un. Vers, euh, un concept clé, une réalité clé qui est celle de la société civile. Et la, et la, et la première question que l'on se pose, c'est d'avoir ce que c'est que cette société civile. Euh, et donc là, on, le, le, et, et, il est mort fondamental de savoir de, de quoi on parle. Euh, dans nos pays, dans, en Afrique, de façon générale, lorsque les sociétés occidentales jettent un regard sur la société civile, ces sociétés occidentales et la, et la pensée aussi, dans, dans ces, la pensée de la société civile dans les sociétés occidentales euh, est, est, est ancrée dans, un, dans une conception de la société civile qui est issue du XVIIIe siècle, qui est issue du, du siècle des Lumières, qui est issue de la Révolution française, de la Révolution américaine. Et donc le regard qu'on jette sur la société civile en, en Afrique, c'est un regard qui est ancré dans cette, dans ce, dans cette construction historique. Et nous savons, vous et moi, que euh, cette construction historique n'est pas tout à fait équivalente, euh, euh, n'a pas d'équivalent en Afrique. Euh, je, 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 si, je, si je prends cet exemple de la société civile, c'est parce que j'ai dû faire face moi-même au concept d'action syndicale, de syndicalisme aussi en Afrique, euh, qui pose exactement les mêmes problèmes. Et lorsqu'on appréhende une réalité dans, nos, dans, dans les sociétés africaines, lorsqu'on appréhende cette réalité-là, que ce soit celle de la société civile, ou celle de, 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 du, du syndicalisme, ou un troisième concept, celui des mouvements sociaux, euh, là encore, on est face à des concepts et à des réalités qui ont des perceptions, des pensées différentes, et qui ont des réalités aussi socio-historiques différentes. Alors, je, 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 je vais essayer de nous ramener un peu sur Terre en, 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 en m'inspirant des, des deux cas qui viennent d'être exposés, le cas de, euh, de, du, du Cap Vert, de l'action de, 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 de Jacinto au Cap Vert, et du cas de, 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 de la Côte d'Ivoire. Dans ces deux cas, nous avons là euh, une problématique particulière qui, 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 qui se pose euh, dans les relations qu les, que, que, que doivent développer ces acteurs, qu'on appelle les acteurs de la société civile, face à l'État. Donc, le, le, le problème, l'éclairage le, 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 que, que, que je vais apporter, euh, que j'essaie d'apporter dans ce débat, c'est que cette société civile et les acteurs de la société civile euh, ne, ne peuvent agir que par la construction d'un rapport aux politiques. C'est-à-dire que le, 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 le mouvement coopératif, par exemple, les organisations, les ONG, ont, dans le contexte de l'économie de, 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 de sociale ou de l'économie solidaire, ne peuvent agir qu'en fonction de leur rapport à l'État. Et que leur rapport aux politiques, de façon générale, dans ces, dans ces sociétés, est exclusivement cadré par leur rapport à l'État, vu l'omniprésence de l'État. Et... Le, 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 le fait que, que, que l'État soit omniprésent et que toutes les actions des autres acteurs soient subordonnées à son, à, à son accord pose un problème. Et donc cela pose un problème particulier qui est celui de l'élargissement précisément du, du nombre des acteurs de la société civile. Euh, parce qu'actuellement, de, de, que, que ce soit au niveau de, de, des coopératives, au niveau de, 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 de l'économie sociale, par exemple dans le secteur agricole, euh, ou dans d'autres dans, 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 dans secteurs, dans, euh, par exemple au niveau des, euh, des activités des femmes, des activités des jeunes, etc., dans plusieurs, de, dans plusieurs sociétés, ces, ces acteurs de la société civile euh, ne peuvent agir que par l'intermédiaire d'un rapport à l'État, un rapport pacifié à l'État. Et donc, toute la question qui est... Or, dans les sociétés occidentales, le problème qui se pose, c'est que... Enfin, le problème, la, la capacité d'action qui permet l'économie sociale et solidaire de se développer, c'est très précisément la 
multiplication, la multiplicité plus exactement des acteurs, de, de, de ces acteurs-là dans la société civile et la possibilité pour ces acteurs d'élargir leur rapport aux politiques et non pas de se cantonner uniquement à une relation de subordination avec l'État. Et c'est précisément cela qui fait la force de la société civile. C'est ça qui fait la force de ces, de, de ces, de ces coopératives, de ces ONG, dans les sociétés occidentales en particulier. Et donc, cela, je, tout cela pour revenir à cette idée première, qui est celle de savoir comment construit-on un, une société civile et qu'est-ce qu'on entend par société civile. Et donc, à mon avis, cette question-là est majeure. Donc, est le, alors, c'est un peu dans ce contexte-là, d'ailleurs, euh, comme tu le sais, euh, Charles Rousseau, que nous avons lancé ce, ce, cette réflexion, là, ce numéro sur les épistémologies du Sud. Parce que la question ici, c'est pas simplement une question épistémologique, c'est pas simplement une question de définir théoriquement ce que c'est qu'un acteur de la société civile, ce que c'est que la société civile. Euh, la question ici, c'est que pour agir, euh, il faut en, en même temps penser l'action et savoir de quoi on parle et nommer cette action, c'est-à-dire élaborer un, 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 des, des concepts, des définitions qui nous permettent de savoir de quoi on parle et qui nous permettent aussi de construire des, de, 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 de construire des fondements solides à l'action que l'on entreprend plutôt que d'avoir à chaque fois à la reprendre, à la recommencer. Alors, le, et, et cela passe à un ancrage endogène dans les sociétés africaines et pour le moment, actuellement, dans les, dans les, dans les, dans les différentes expériences que nous vivons aujourd'hui, cet ancrage endogène reste la plupart du temps tributaire de deux choses. Les tributaires, un, d'un rapport très fragilisé avec l'État, avec mais surtout les tributaires aussi de sa manne financière, de, du lien financier ombilical qu'entretient ces acteurs de la société civile, ces, ces coopératives, ces ONG, etc., euh, avec des financements extérieurs. Or, quand je, et là je boucle la boucle de ce que j'ai dit tout à l'heure, or, pour pérenniser ce lien ombilical, c'est-à-dire cette, cette source financière qui permet d'alimenter euh, cette action, ces sources financières exogènes qui permettent d'alimenter cette action, eh bien, il faut, en quelque sorte, répondre à la demande, livrer la marchandise. Lorsqu'une une, lorsqu une, euh, une, une ONG américaine, euh, canadienne ou allemande euh, finance une activité au Mali, au Côte d'Ivoire ou ailleurs, euh, elle s'attend à ce que, entre guillemets, excusez-moi le terme de, de management, mais euh, que la marchandise soit livrée, c'est-à-dire que le projet soit mené à bout de façon à satisfaire les critères posés par le financement. Or, le contexte dans lequel on pense la société civile dans ces sociétés, euh, dans ces sociétés du Nord, c'est-à-dire ces organismes qui financent précisément cette action locale en Afrique, ces organismes-là ont des critères qui sont, qui sont exogènes au milieu africain, qui sont exogènes aux sociétés africaines. Et donc, qui, 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 qui ont une conception, une, euh, une, une, une perception et une définition surtout de ce que c'est qu'un acteur de la société civile, de ce que c'est qu'un rapport à l'État, de ce que c'est qu'un rapport à la société civile, euh, qui est très différente. Et donc, à mon avis, il, 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 le problème, il, il est là. Et donc, euh, euh, tout cela passe évidemment par, euh, par, par, par euh, peut-être peut très rapidement, et je finirai là, euh, et ça, euh, de, tout cela pose deux questions. Comment tenir compte de, de ce que nous avons appelé dans notre réflexion il faut, les, les altérités contextuelles en Afrique, c'est-à-dire de ces réalités qui se construisent en Afrique, qui, ont une, euh, qui, 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 sont, qui sont historiquement construites en Afrique, avec tout, le, avec tout le passé que, que, que possèdent les sociétés africaines, dû à la colonisation, dû à la transcolonisation, dû au rapport de subordination aujourd'hui, tout, donc toutes ces réalités locales qui sont propres aux sociétés africaines, donc c'est euh, ce que le, de, du point de vue occidental on appelle les altérités contextuelles, hein, deux. Euh, deuxièmement, le, le, c'est le, ce qu'on appelle les causalités endogènes, c'est-à-dire les facteurs proprement endogènes qui prennent naissance en Afrique, dans nos sociétés, dans les sociétés africaines, et qui produisent, qui se conjuguent pour produire ces réalités euh, de dysfonctionnement, à la fois social, politique, culturel, économique, euh, notamment dans le secteur de, de, de l'économie sociale, et auquel il faut s'attaquer. Alors, c'est un véritable défi. Donc, la, 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 la question que moi je pose dans cet échange, dans, 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 cette, euh, dans ce débat, c'est euh, comment faire en sorte 
Et, et là, j'ouvre une petite parenthèse, et je ne suis pas le premier à entamer cette réflexion, moi cette réflexion je l'ai entamée, euh, en particulier parce que j'ai été interpellé très particulièrement et spécifiquement par les travaux de d'Achille Mbembe, par exemple, en, en, en Afrique, des, des, des travaux d'Apadoura et, en Inde, et, et, et de Bama en Inde aussi, par exemple. Et où, où nous ne faisons face à ce même type de, de, de problématique. Donc, je referme ma parenthèse. La question qui se pose aujourd'hui, c'est euh, comment, quels outils pouvons-nous nous donner pour, nous pour, pour que dans les sociétés africaines, euh, se fasse en même temps, euh, se construise une action fondée sur des réalités endogènes, mais en même temps aussi penser cette action, c'est-à-dire se donner les moyens de construire des outils conceptuels pour agir et pour expliquer cette action. Tout à l'heure, euh, Jacques saint pensait euh, évoquer des rapports avec notamment des chercheurs des universités et d'autres observatoires euh, de, en Afrique. À mon avis, c'est là une voie absolument indispensable, euh, non seulement pour l'action, mais aussi pour penser l'action. Donc ce sont là, euh, c'est là un attelage qui, qui, de mon point de vue, euh, ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vous laisse l'échange à... à, à pour, pour laisser pour, pour, pour libérer la place voilà merci beaucoup Sid pour ces éclairages épistémiques et pour ce cadrage aussi pour la réflexion autour de, du concept même de la société civile et de son appropriation par les acteurs aussi bien les acteurs du terrain que par les chercheurs en sciences sociales dans un contexte socioculturel différent et, et bien entendu ta, ta réflexion nous amène à un grand débat sur euh, les formes d'appropriation des, des, des structures importées euh, comme euh, Jean-François Bayard appelle l'état importé donc euh, nous avons euh, bien entendu euh, hérité d'un système d'une structure euh, y compris même l'état moderne est un concept qui nous est apporté, comment il a été construit, chemin faisant, et comment justement la société civile peut développer des réflexions alternatives et épistémologiquement profondes pour justement soutenir et s'approprier les outils qui lui sont, qui lui sont, ou bien qui leur sont euh, convenable pour euh, mobiliser une population, euh, créer un sens différent des pratiques de développement à l'échelle locale. C'est ça le, le challenge justement de, des laboratoires de recherche, des chercheurs en Afrique. Euh, bien entendu, cette réflexion m'amène à, à poser la question également à notre ami euh, Ernest Messina de, du Cameroun comme historien sur le processus ou bien l'historicité de, de, de ces structures de développement, comment est-elle appropriée par la société camerounaise et à quel point le, le chercheur peut suivre avec des outils construits ou bien co-construits sur le terrain ces dynamiques et leur donner l'appellation le, exacte, l'appellation euh, authentique relative à ce contexte socioculturel euh, particulier. Euh, Ernest, je te donne la parole pour nous présenter ton point de vue dans un contexte de pratique et d'expérience camerounaise. À toi la parole, cher ami. Yeah, euh, merci à, à Youssef. Merci de m'avoir associé à ce débat. Euh, je suis ravi de revoir tous certains de mes amis là pour parler d'une question qui, euh, bon, qui nous intéresse tous, hein, l'économie euh, participative, le développement local. Euh, J'avoue que pour ce qui est du Cameroun, du point de vue historique, euh, il y a un intérêt qui n'est pas encore assez euh, et grand en ce qui concerne euh, euh, l'économie solidaire. Euh, J'ai été appelé par euh, deux associations. Il y a Mayanet Solidario, qui est là depuis euh, quelques années. Il y a également euh, le club des de, de jeunes amis du tourisme, 
euh, et de la nature, je crois bien, qui euh, mènent une coopération pour euh, faire grandir euh, l'expérience du tourisme solidaire au Cameroun. En fait, euh, c'est un travail, comme je vous l'ai dit, hein, il, euh, il est naissant, il est poussif au Cameroun et euh, c'est l'une des rares expériences qu'on peut vivre euh, euh, dans ce pays-là. Alors, euh, depuis euh, trois ans aujourd'hui, euh, c'est un partenariat entre ces deux associations qui euh, euh, se sont arrangées euh, à, à, à se partager les tâches du genre euh, Mayanet, qui est une organisation non-gouvernementale non qui est dirigée par euh, le père euh, Emilio au Cameroun, qui fait venir des touristes et de, de son côté... Euh, euh, le club des, des jeunes amis euh, de la nature, de l'environnement et du tourisme euh, s'occupe de l'organisation euh, des de visites au niveau du Cameroun. C'est vrai qu'à un certain niveau, les deux se rencontrent. Et euh, à côté de cela, en plus de cela, il y a euh, toujours, hein, il y a une sorte de, de je ne sais pas si c'est pas appelé, euh, une petite pratique, une petite pratique. Euh, euh, néo-colonial, néo parce qu'il y en a qui viennent avec de l'argent, <rire> qui viennent donner à, à, à ceux qui, qui n'en ont pas. Bon, le, on ne peut pas, on ne peut pas faire autrement pour l'instant, parce que c'est la seule expérience. Mais euh, le problème, c'est de codifier, c'est de codifier. Donc, c'est le travail que euh, j'essaie de mener depuis un temps avec euh, le président euh, Monoc Jamari, qui est le responsable, de, le président de, de, de ce club-là. Alors, comment euh, euh, il, faut, il faut rendre, euh, rendre scientifique euh, ces projets-là. Euh, au terme, pardon, pendant que, depuis euh, trois ans que nous étudions, il savait qu'il y a des, des, des propositions que nous pouvons faire. Et euh, il y a environ six mois, nous nous sommes entendus il faut, euh, à, à, il faut apporter euh, quelque chose de, de plus important dans ce, cette coopération-là. Donc, euh, la coopération devra, ça c'est des propositions, euh, devra euh, contribuer au développement des collectivités territoriales hein, où il y a des sites touristiques, euh, de telle sorte que, euh, je prends un exemple, lorsqu'un touriste vient, euh, il est hébergé, il laisse 5%, 5% de ces de, de frais d'hébergement vont à la collectivité territoriale. Celle-ci euh, s'engage à, à mener un projet de développement dans sa localité, un projet social de développement. De telle sorte que euh, tous les acteurs de cette localité soient euh, euh, concernés euh, directement ou indirectement mais de façon bénéficiaire, bénéfique pardon, à, à ce tourisme-là. Et donc, 5% à verser aux collectivités territoriales pour soutenir le développement local. Euh, il y a également euh, la nécessité euh, de former la population à l'économie solidaire. C'est ce que fait euh, déjà euh, le club euh, en termes de, 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 de séminaires, de formation dans certaines collectivités territoriales telles que les mairies euh, dans euh, la région du centre Cameroun. Et nous proposons euh, un accord, un accord qui va euh, coiffer toutes ces activités entre ces partenaires-là, donc la société civile représentée par une organisation non gouvernementale et une association camerounaise dont la CEJAC le CEJAC, pardon, Donc, il y a un partenariat entre euh, cette société civile-là, les collectivités territoriales et les activités, euh, pardon, les acteurs du, du, de l'activité touristique au Cameroun. Donc, c'est donc un partenariat qui sera basé sur euh, ces trois acteurs et la construction euh, est toujours en cours. Euh, il faudra également euh, une coopération une corporation, il faut, il faut créer une corporation des acteurs du, du tourisme solidaire. Euh, C'est comme cela qu'ils pourront euh, travailler ensemble, peut-être dans le cadre des syndicats, euh, dans le cadre des conventions collectives, 
pour mieux mener euh, euh, le bataille, euh, pardon, leur bataille sur, euh, euh, de, 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 concernant ce développement local. Donc, en réalité, euh, euh, le, le Cameroun euh, n'a pas assez développé la question du développement local. Nous le voyons dans nos universités. Euh, tous ceux qui sont, qui s'aventurent, euh, vont font des efforts. Malheureusement, euh, le, 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 le capitalisme, capitalisme ambiant sur lequel euh, la société camerounaise a été euh, construit la société moderne née de la colonisation, fait en sorte qu'aujourd'hui, on a du mal à expérimenter euh, euh, cette forme de développement qui pourtant euh, peut euh, aider au développement global de ce pays. Donc voilà en gros ce que je peux dire de cette expérience-là qui est nouvelle dans l'histoire euh, du développement euh, du, de, local ou euh, solidaire au Cameroun. Merci, euh, Youssef. Merci beaucoup, mon ami Ernest, euh, donc, euh, pour cette euh, présentation succincte, mais très riche et profonde de, de, de l'expérience de développement à travers une mobilisation assez importante des acteurs de développement euh, dans le Cameroun. Euh, on revient vers vous par des questions plus précises, plus étayées, euh, pour euh, avoir aussi le feedback de, de l'auditoire et, et des, des autres participants. Et je donne la parole tout de suite, sans plus tarder, pour, comme ça on va arriver à gérer rationnellement le temps, à Shadia, euh, Shadia pour nous présenter rapidement, en 10 minutes également, euh, le cas d'une expérience qu'il a vécue dans sa recherche sur euh, un des acteurs de développement euh, local, un des acteurs qui sont censés accompagner la société civile pour la mise en place des projets de développement. Euh, Shadia, à toi la parole. Bonjour, vous m'entendez Merci. Oui, oui, je sais. Donc, exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté le partage. Donc, je vais juste parler. Donc, euh, voilà. Je disais que le contexte des années 90, au Maroc, il a été caractérisé par une, un certain déficit social. Euh, donc, et puis, euh, les pouvoirs publics ont été obligés de revoir les programmes de lutte contre la pauvreté. Euh, voilà. Et de mettre en place euh, des structures qui, euh, qui euh, appuie cette dynamique de lutte contre la, la pauvreté euh, dans les institutions, les, les pouvoirs publics qui ont créé de nouvelles institutions pour appliquer, pour donner une politique de, de, de développement social intégré. Et c'est là où on a mis en place l'Agence de développement social en 1999. Donc cette agence, elle a, elle a, elle a été aussi un objectif de l'éliminer. Euh, c'est de décliner cette nouvelle nouveauté au niveau de positionnement dans les associations en tant que partenaire incontournable de développement, mais aussi en tant que bénéficiaire du programme d'appui et en tant qu'acteur participant à la décision. Puisque le conseil d'administration de l'agence, qui a été présidé par le premier ministre à l'époque, est composé de représentants des ministères, mais aussi de représentants d'associations. Donc, c'était quand même une nouveauté dans une structure qui décline cette nouvelle configuration État-association, puisque euh, les pouvoirs publics et, donc, euh, ils étaient conscients, il y avait une certaine conscience par rapport au rôle que pouvait euh, avoir la, la société civile pour occuper, encadrer, animer un, un espace plus important en vue d'atteindre des objectifs de développement, donc notamment en termes de prise en charge sociale, euh, du social, euh, voilà, de prise en charge du, du social. Donc, euh, euh, l'objectif d'avoir une agence, comme ça a été euh, dit, euh, donc, souligné euh, dans la note sur la protection sociale de la Banque mondiale en 2002, est d'innover la prestation des services de protection sociale en garantissant leur appropriation locale, en intégrant les initiatives intersectorielles et valeurs de fonds les agences publiques et les ONG. Donc, depuis sa création, euh, l'agence a adopté une, euh, une approche guichée. 
réactif, euh, impulsé par le moment, qui visait à encourager des partenariats avec les acteurs locaux et à soutenir leurs projets euh, à travers aussi des approches et des pratiques qui euh, sont euh, innovantes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce, ce genre d'appui à la société civile qui était en pleine euh, émergence. Et donc, l'agence a adopté une approche participative. D'ailleurs, les, les, les projets, on va dire qu'il y avait dans le comité de sélection des projets à appuyer, ce n'était pas seulement une évaluation euh, des projets ou une sélection, mais c'était, il y avait beaucoup d'apprentissage, mais c'était une co-construction euh, des projets avec les, les acteurs de la société civile. Donc, c'était une approche participative. Euh, qui s'appuie aussi sur une proximité et euh, beaucoup de partenariats avec les associations, avec les acteurs de la société, de, du secteur privé et euh, dans une phase euh, qui suit là, c'était aussi des partenariats avec les acteurs locaux, les élus locaux, les, euh, voilà. Donc, euh, aussi, au niveau, on a parlé de, de la projet donc il y avait un soutien financier. Et même ce soutien, il était basé sur de nombreux dispositifs d'appui, comme des fonds euh, de développement local, euh, des caisses solidaires de développement et des caisses village base euh, solidaires. Euh, donc, sans euh, beaucoup détailler ces, ces différents euh, dispositifs. Euh, là, euh, c'est-à-dire pour. Euh, faire une certaine appréciation de, de, de ces mécanismes d'accompagnement à travers les évaluations qui ont été faites, euh, les évaluations externes à l'agence, et puis euh, notre rencontre avec les, les acteurs de la société civile. Euh, il fallait dire que c'était une appréciation positive des, des projets et tout, de toute cette dynamique d'accompagnement. Donc les porteurs de projets ils ont fait preuve d'une bonne compréhension des enjeux et des dynamiques administratives. Euh, les projets appuyés, euh, ils étaient en parfaite adéquation avec les besoins exprimés, euh, c'est-à-dire tout au début de, de la conception des projets. Et euh, euh, voilà, donc il y avait une, un accompagnement, un encadrement technique tout au long du projet. Donc il y avait même euh, aussi la mise en place de mécanismes de pérennisation était défini avant la fin du projet et discuté euh, avec les, les parties prenantes. Euh, en ce qui concerne, hein, c'est-à-dire un constat euh, par rapport à cette approche guichet, donc euh, il, il, il a été constaté qu'il qu favorisait plus des ONG et des régions qui sont dotés de grandes capacités. Par conséquent, il pouvait conduire euh, un processus d'exclusion des raisons et, et, et n'était pas euh, bien apprécié de la part de l'agent. Euh, les acteurs de terrain, ils ont besoin plus, euh, c'est-à-dire, on a remarqué que les acteurs de terrain ils ont besoin plus de renforcement de capacité au sens large, euh, de formation d'outils, de modèles de modalités d'intervention. Euh, on a remarqué aussi qu'il y avait des, des, des disparités euh, en termes de capacité d'organisation, puisque les associations les plus organisées et outillées qui pouvaient répondre mécanismes mis en place par l'agence. Et euh, voilà, il y avait aussi une partie, un département dans l'intervention de l'agence parce qu'il y avait une diversité de projets. Voilà, donc après, c'est comme ça. Euh, l'agence, a, a essayé de, de revoir son cadre stratégique. Euh, donc, il a adopté une nouvelle stratégie qui était basée sur le ciblage territorial sur une durée
Voilà, je vous remercie. Merci, Chadia, pour euh, cette, cette présentation. C'est vrai que euh, on, on, est, on est un peu euh, contraint par le temps actuellement. Et je donne tout de suite la parole à Illustre Lux euh, qui va clôturer cette euh, session euh, avant de voir euh, si notre ami Benjamin euh, a des questions pour nous. Euh, Youssef, à toi la parole. Est-ce que tu peux faire pour, s'il te plaît euh, Cher Youssef, donc, euh, je tiens à remercier le JCF et le président de l'OTS, c'est-à-dire de nous avoir donné l'opportunité de participer à cette session auto-organisée dans le cadre du Forum virtuel de l'économie sociale. Mais remerciement aussi à tous les participants à cette session. Mon intervention est autour des politiques publiques de développement social au Maroc à l'épreuve des stratégies d'acteurs. Je vais partager avec vous quelques réflexions qui nous paraissent intrigantes et qui méritent d'être discutées. Alors, euh, d'échec en échec, et depuis les années euh, 80, les politiques publiques de développement social africain, euh, particulièrement marocain, ne présentent pas de signes positifs à cause de parachutage des programmes. Ça veut dire euh, euh, dû à aux recommandations des institutions internationales. Et l'incompatibilité des enjeux de développement social conçus dans ce cadre avec la réalité marocaine. Cette, situa cette situation, en effet, euh, euh, provoque euh, euh, des blocages dans le, les grands projets de développement en Afrique lancés par les acteurs, particulièrement les acteurs publics. Ce constat nous pousse à soulever la question suivante pourquoi les acteurs publics de développement social se maintiennent toujours, se maintiennent-ils toujours dans l'échec chronique en matière de réalisation des politiques publiques de développement social De ce fait, les enjeux stratégiques des acteurs publics de développement social se sont alors interpolés pour déchiffrer et, et, et comprendre le système public complexe auquel ils se, se retrouvent. Ceci impose aussi de s'intéresser à ces acteurs publics, à leur contexte, à leurs interactions, processus et à leurs choix d'enjeux stratégiques. Comme affirmé Michel Crozier et Friedberg, on part de l'acteur lui-même, du site stratégique et sans fonction d'une part du jeu des, des autres acteurs et d'autre part de, de ces ressources disponibles. Notre réflexion alors euh, vise essentiellement à se concentrer sur les acteurs publics et de comprendre euh, la façon dont ils déterminent, déterminent leurs choix aux décisions stratégiques de développement social par rapport à l'offre publique en matière de développement social. Toutefois, il devient possible une convergence, une appropriation, une euh, action collective de, de co-construction des politiques publiques de développement social. Naturellement, tout succès des politiques publiques de développement social est fortement associé euh, à une convergence et euh, l'existence des interactions des acteurs, surtout les acteurs clés dans l'action publique en fonction, toujours en, en note, en fonction des, des enjeux d'alliance, des tactiques, des convergences, des divergences. Mais il faut poser aussi la question, euh, est-ce que, euh, euh, ou bien, euh, qu'est-ce qui détermine les choix des acteurs publics marocains en termes de développement euh, euh, social Est-ce qu'il s'agit de leur degré de positionnement, leur propre intérêt, leur compromis politique, leur statut, leurs ressources, leurs valeurs sociales Certainement, les régularités d'acteurs public influence sur la mise en œuvre des politiques publiques et le développement social tracé par, euh, par les recommandations ou, ou par euh, le pouvoir politique. Or, certains acteurs répètent euh, des bonnes expér expériences et évitent euh, aussi celles qui ont été un échec ou une menace à leurs images et positionnements, c'est-à-dire que l'acteur public facilement euh, on peut dire euh, qu'il se surestime davantage euh, cet intérêt de positionnement et de l'image sur tous les autres enjeux stratégiques. Il s'agit ici également de comprendre euh, l'attention, l'action, euh, l'attention, c'est-à-dire l'action de politisation sur laquelle, laquelle tous les, les, les décideurs politiques euh, qui sont à la tête des acteurs publics cherchent à maximiser leurs intérêts positionnels en jouant sur l'avantage des ressources publiques octroyées au programme de développement social et aux projets de développement en général. Ce mécanisme de compétition politique 
fait partie de la définition des enjeux stratégiques, des décisions, voire des logiques d'acteurs publics. Donc, plusieurs blocages de, 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 pro, de projets sociaux euh, ou des développements sont dus à la mise en œuvre, en œuvre ou bien à la mise en place euh, d'une euh, logique riche en matière des pressions euh, mimétiques, des pressions normatives, des pressions euh, coercitives. Et euh, tous les acteurs cherchent à développer l'image et le positionnement et se concentrent sur cet objectif. Et il existe aussi d'une compétition institutionnelle, des routines organisationnelles, des pratiques bureaucratiques, et aussi un degré, un degré très faible des arrangements politico-administratifs. Ce sont autant des éléments pertinents que j'aimerais partager avec vous, d'après notre étude qui contribuera à relever dans la réalité des acteurs publics marocains de développement social. Donc, par conséquent, euh, les acteurs publics n'ont pas intérêt à construire des actions euh, convergentes favorisant la mise en place des bonnes formes d'appropriation et de co-construction des politiques de développement social. Et autrement dit, les décisions, les décisions des acteurs publics, les boîtes noires, ce sont des boîtes noires euh, au Maroc, sont ainsi le résultat de la compétition, de la bureaucratie, des formalités rationnelles. Ça veut dire le recherche des, des, des intérêts particuliers dans l'espace de développement social où les préférences d'acteurs sont en parfaite compétition institutionnelle et positionnelle. En fait, les acteurs publics sont convaincus de mettre en œuvre des politiques publiques, mais en réalité, ils sont dans une logique favorisant la compétition plus que l'interaction et la diversité. Finalement, J'aimerais terminer avec euh, une réflexion que euh, cette situation, euh, euh, généralement, est au détriment de la possibilité de mise en place des bonnes modalités de co-construction des politiques, voire de développer les formes d'appropriation des euh, politiques publiques euh, de développement social au, au Maroc. Et je vous remercie tous et j'aimerais que euh, j'étais euh, en bref. Merci, c'est Youssef. Donc, euh, merci à tout le monde d'avoir contribué à cette session d'une euh, multitude de, de regards, de visions, de façons de faire, de voir. Euh, je, je voulais justement euh, avoir l'accord de Benjamin. Est-ce que nous disposons de deux minutes, Benjamin, avant de continuer Oui, tout à fait. Très bien. Une, 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 même une dizaine de minutes, si ça... Très bien, très bien. Si Est-ce qu'il y a des questions pour... Euh, ou bien de parler de questions, une ou deux, pour euh, Alors, les participants Pas de questions via le chat, mais peut-être que, que certains voudront intervenir, euh, voudront poser oui. leurs questions euh, maintenant. Oui, je demande, est-ce que Bagawi nous a rejoints, ou pas encore <rire> Parce que... Euh, voilà, Bagawi allait poser euh, quelques questions sur les, les participants. Donc, euh, euh, dommage qu'il ne nous a pas euh, rejoints. Sinon, je, moi, j'ai une oui. question pour tous les participants. Jacinto, peut-être Non Oui, oui. oui. Bon, j'ai une. Euh, la question qui, qui a été soulevée par nos amis du Canada, la oui. question du du concept euh, sur la société civile, la question de, de caractère euh, endogène, euh, de nos modèles, modèles, etc. Bon. Tu as deux minutes, mon ami. Hein? Deux minutes. OK. Non, euh, justement pour dire que, par exemple, euh, moi j'ai pris comme référence le concept de, de la société civile euh, euh, assumé par la, la Banque africaine de développement. Euh, voilà les, les, les documents euh, qui s'appellent le cadre euh, d'engagement euh, consolidé euh, avec les organisateurs de la société civile. Euh, mais le problème majeur, ça dépend du cadre légal et constitutionnel qui existe dans les, les, les pays africains. Par exemple, 
au Cap Vert, la constitution de la République est claire. Et la constitution de la République impose euh, comme des tâches, une des tâches fondamentales de l'État la promotion à l'émergence d'une société civile autonome. Et la conception de l'exercice de la gouvernance et du pouvoir, c'est euh, partager entre l'institution publique et la société civile organisée. Donc, c'est l'organisation de l'État caverdien établit ce que, euh, euh, excusez-moi la redondance, que l'État euh, a comme les tâches de soutenir les efforts de la société civile, c'est la conséquence logique, naturelle, que l'État partage les ressources et disponibilise les ressources euh, pour la société civile pour la réalisation des tâches que ne sont pas d'État tout court, mais euh, d'intérêt général. Par exemple, je termine, quand une association euh, définit comme le but de l'intervention privée avec les personnes handicapées, les, les personnes âgées, les, dans le domaine de l'éducation, la santé, etc., ça c'est du rôle, c'est la fonction de l'État. Mais comme l'État ne peut pas euh, accomplir cette tâche, il partage. Mais il a une démocratisation de l'accès et du l'usage des ressources de tout le monde pour mener à ce travail. Ça, c'est un élément euh, que je considère et dans nos circonstances, et je pense aussi dans, en Europe, ça c'est valable, il ne faut pas l'opposer, la société civile, à l'État. Bon, il a d'autres domaines de l'économie sociale solidaire. Quand je prends les coopératives, les mutualités, ce sont des entreprises à finalité sociale. Donc, ces entreprises-là doivent s'insérer dans le marché et doivent obtenir des ressources auprès du marché de la banque pour financer ces activités. Mais l'État, quand il considère qu'il y a des couches de la population marginalisée et pour des raisons politiques, éthiques et morales, il doit... Euh, promouvoir l'inclusion sociale et productive, les trois doivent, doivent établir les, les mécanismes de collaboration, de protocoles de collaboration dans le sens de la complémentarité, de la concertation pour le développement. Euh, ma perspective, c'est que l'avenir de la société civile, euh, l'économie sociale, sociale et solidaire en Afrique, doit se faire euh, maintenir son identité et son autonomie dans un, dans un cadre de politique publique inclusive. Voilà. Bravo, bien, bien dit mon ami Jacinto. Euh, C'était très clair. La question de l'autonomie de la société civile dans le cadre des politiques de développement euh, se pose avec acuité. Bien sûr qu'il y a plusieurs... Euh, euh, plusieurs euh, euh, expériences différentes d'un pays à un autre. Euh, la meilleure façon pour inclure euh, et intégrer la société civile dans les pratiques de développement, c'est une démarche participative, inclusive. Et bien entendu, une société civile assez riche, structurée, démocratique, euh, peut contribuer favorablement à la mise en place des politiques de développement euh, euh, voilà, développement euh, inclusif. Euh, il y a Sid Souci qui, qui veut prendre la parole. À, à toi, Sid. Oui, merci euh, de m'avoir donné la parole. Je ne vais pas la garder longtemps là, parce qu'on est, euh, est vraiment serré par le temps. En tout cas, euh, je comprends parfaitement la réponse que vient de, de donner euh, Jacinto à mon intervention et euh, je suis tout à fait d'accord avec lui, je partage tout à fait son point de vue quant, à, euh, quant au fait qu'il ne s'agit pas d'opposer État et société civile, mais, mais, mais qu'il s'agit surtout de construire un rapport à l'État euh, à, à, à partir d'un rapport euh, aux politiques qui soit pluraliste, ça qui caractérise surtout les, 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 le, le, le contexte, j'allais dire, l'écologie politique dans les, dans, dans les sociétés occidentales, c'est précisément le, ce, ce pluralisme-là euh, qui, qui fait parfois 
défaut dans les sociétés africaines, il faut bien le dire. Et que donc, de ce point de vue-là, nous sommes tout à fait d'accord. Il n'en reste pas moins que pour définir les réalités africaines, très souvent, que ce soit en économie, par exemple, pour, 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 pour rendre compte de, cette, de, de, de ce rapport aux politiques souvent très, très dur, on parle d'informalité, par exemple, etc. Donc, on a euh, le, le, je pense qu'il y, y a un gros effort à faire aussi de, de comment dire, d'appropriation, de, 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 comme le disait tout à l'heure euh, Youssef, à la fois des, des réalités et de la façon de les penser et de les euh, construire. Maintenant, j'ai juste une petite proposition à faire très rapidement, euh, euh, mon, mon cher Youssef et, et, et chers amis, c'est que faire maintenant, que faire ensuite euh, Parce que je trouve que ce, ce débat-là euh, ouvre des portes, ouvre des horizons, et permet surtout, c'est quand même rare, moi je le sais, parce que j'ai beaucoup de collaborations avec des collègues africains et puis d'autres des, 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 organisations de la société civile, de, dont notamment de plusieurs organisations syndicales. Le, le, le fait est que se pose, et c'est la première fois que je vois justement un, un, un forum, une, un espace où il y a un véritable débat, non seulement entre universitaires, mais aussi entre acteurs universitaires autour de, cette, de cet objet qu'est qu l'économie sociale et solidaire, et par le biais justement de ces instruments d'analyse que sont la société civile et le rapport aux politiques. Donc, je, 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 lance, je te lance la, la responsabilité, mon cher Youssef, de, 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 de voir donc, comment on peut poursuivre ce, cette discussion, comment on peut poursuivre sous d'autres formes cet échange avec, euh, avec nos amis et entre nous. Voilà, merci. Merci, Sid. Euh, bien entendu, on va, ce, ce, ce n'est qu'une première étape d'une série de de, de sessions, de réflexions que nous voulons mener avec sa diversité d'acteurs et bien entendu en, en partenariat avec le Global Social and Economic Forum de Sioule que je remercie encore une fois au nom de tous les participants d'avoir nous avoir donné l'occasion d'organiser cette session de l'Observatoire des Transformations Sociales. Et bien entendu, on va euh, trouver le moyen avec euh, nos collègues euh, du, euh, du forum, euh, pour, euh, avec Benjamin et Laurence, pour euh, mettre en place euh, d'autres sessions de réflexion, parce que c'est un sujet très intéressant qui nous aidera à outiller l'acteur de la société civile en vue d'être utile et et efficace dans son intervention pour la communauté. Euh, malheureusement, on est contraint par le temps et je, je suis dans l'obligation de, de, de euh, qui, qui sera suivi d'un débat, d'un autre débat. Euh, on s'engage pour cette pour, sur cette voie, sans doute. Euh, donc, je remercie tous les participants. Je suis désolé de, de, de terminer, euh, voilà, parce qu'on a dépassé le temps à un quart d'heure après, le temps qui nous est imparti. Et, et les collègues, les amis euh, qui ont contribué euh, à, à la réussite de cette euh, rencontre, euh, merci encore une fois. Je tiens à souligner que euh, Hakima Boufidoreifi assure la, euh, le rapport de cette session. Euh, une fois euh, achevé, je le partagerai avec, avec vous, euh, bien entendu, pour avoir des retours de votre part et préparer une autre session d'une manière plus participative euh, cette fois-ci avec vous. Euh, merci Benjamin. Encore une fois, merci tout le monde euh, d'avoir contribué avec nous. Euh, on espère ouvrir le débat, la réflexion sur notre continent pour pouvoir euh, apporter sinon des réponses, du moins des questions euh, qui peuvent euh, nous éclairer dans notre quête du sens dans les pratiques de développement euh, territorialisées.